ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሳምንታዊ የቢዝነስ ፕሮግራማችን እናተ ጀምሯል በዛሬ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ሁለት አብይት ጉዳችን የምንዳስስ ነው የሚለው በመስተንግዶ አብራች ቆይታ ማድርገው እኔ ቴድሮስ አለማየሁ ከመላው የስትሪዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ ብሁን ነው አብራችን እንትሁን ኮሊጋ ብዛልው ቀዳሚ ዝግታችን እንግዲህ ከሰሞኑ በጅቡቲ የተካሄደው ዓለም አቀፍ የንግድ ትሪትና ባዛር የተመለከተ ነው የንግድ ትሪትና ባዛሩ ጅቡቲ የአፍሪካ መግቢያ በር በሚል መሪ ሐሳብ ነበር የተካሄደው ከዚህ ጎን ለጎንም እንግዲህ ክላው የንግድ ስስር መምጣት በሚቻለባቸው ጉዳሽ ላይ ውይት ተካይዷል በመድረኩ ለዚህ ጉዳይ ወደ ስፍራው ተጉዞ የነበረው ባልደረባችን ሆናቸው ታዬ ያዘጋጁት እንቅራለ ወደሱን ለፍ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ጅቡቲ የመጣኔ አብቷ መሰረት ኤደን ባህርን መነሽ አድርጎ የተገነቡት ወደቦቿ ናቸው ጅቡቲ በእነዚህ ወደቦቿ ማካይነት በመትሰጠው አገልግሎት ተጠቃሚነቱ አየጨመረ መጥቷል ያገሪቱ መጣኔ አብት በወደቦቿ ላይ የመስረት እንጂ አሁን ላይ ግን ከዚህ በዘለለ በተለያዩ ዘርፎች የውጭ ባለአብቶች እንዲሳተፉ በአገሪቱ ዘንድ ፍላጎት አለ ይህን ለማስተዋወቅ ረዳ ዘንድም ጅቡቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ዓለም አቀፍ የንግድ ትሬትና ባዛር አካሄዳለች ይህ የንግድ ኤግዚቢሽንና ባዛር የንግድ ምክር ቤቱንና የግሉን ዘርፍ ባለፉት 110 አመታት ከመንግስት ጋር የነበረውን ጠንካራ ግንኙነት የሚያሳድግ ነው። ይህ ባዛርም የጅቡቲ ምጣኔ ሀብትን በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ሌላው ምክንያት ደግሞ የጅቡቲ ጸጥታና ደንነት በተረጋጋ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ያሳያል። በተለይ ደግሞ ጅቡቲ ምጣኔ ሀብታዊ እድገቷ የተረጋጋ ስለመሆኑ ያመለከተ ነው። ይህ ለኛ ስኬት ነው። ጅቡቲ የአፍሪካ መግቢያብር በሚል የተካሄደውን ይህንን ኤግዚቢሽንና ባዛር ያዘጋጀው ያሀገሪቱ የንግድ ምክር ቤት ሲሆን 110 አመታትን አስቆጥሯል። በባዛርና ትሬቱ 250 ኩባንያዎች የተሳተፉ ሲሆን የኢትዮጵያ ኩባንያዎች ተሳትፎ ዝቅተኛ የነበረ ቢሆንም ለተሳታፊዎቹ ግን ጥሩ አጋጣሚን የፈጠረ ነበር። ብዙ ኮስተመሮች ይመጣሉ ከተለያየ አቅጣጫዎች ነው የሚመጡት ጅቡቲ ኮስተመሮች ከኮንትራክተሮች ከኮንሰልታንቶች ከንጻ መሰራዮችም እናገኛለን እዚህ ብዙ ኮስተመሮች There is a possibility of commercial relations ባዛሩ በጀርመን ኩባንያዎችና ጅቡቲ ውስጥ በሚገኙ በሌሎች አካላት መካከል የንግድ ግንኙነት እንዲፈጠር ያግዛል። እንደ አምባሳደርነት ደግሞ የየሀገራቱ የንግድ ተቋማት የርስ በርስ ግንኙነታቸው እንዲጠናከር በዚህ መድረክ አማካይነት መስራት ነው። ይህ ደግሞ ጠቀሜታው የጎላ ነው። ጥቀሙ ብዙ ነው ብዙ ሰው ጋር አይተውቃሉ ብዙ ኮምፓኒዎች ደግሞ አንተርሻንጅ ይሆናል። እኛም ያለንን ያሳየን እሳቸውም ያለንን ያሳዩ ብዙ ጥቀሙ ብዙ ነው። regional integration the best that we know is djibouti and ethiopia ስለ ቀጠናይት ብርስና ነሳ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ማሳያዎች ናቸው ሁለቱ ሀገራት በመብራት በባቡርና በወደብ የተሳሰሩ ናቸው አሁን ደግሞ ግዚኡ የትብር ነው የዚህ ኤግዚቢሽንና ባዛር ዋና አላማም የሀገራት ብርን በመፍጠር ግንኙነታችንን ለማጥናከር ያለመ ነው ጅቡቲ በ2035 እንደ ሲንጋፖርና ሆንግኮንግ ለመሆን ራይ ሰንቀለች ይህን ራያችን ደግሞ ኡን ስናደርግ በተለይ በግሉ ዘርፍ ከኢትዮጵያውያን ጋር አብረን በመስራት ይሆናል ጅቡቲ በቀጠናው ካላት ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ የተነሳ የተለያዩ ሀገራት ወታደራዊ ካምፖቻቸውን የመሰረቱ ሲሆን እንደ ኢትዮጵያ የመሳሰሉ ሀገራት ደግሞ የውጭና ገቢቃዎቻቸውን በወደቦቹ አማካይነት ይጠቀማሉ። ይህም በአገሪቱ ድገት ላይ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት አድርጎታል። ቀጠናው የተሰስርም እንዲፈጠር አስችሏል። ይባህር ለጅቡቲያውያን ባህር ብቻ አይደለም የኢኮኖሚያቸው መሰረት ነው። በሀገሪቱ የተመዘገበ ለሚገኘው 6.7 በመቶ መጣና ያብታው ይድገት ከፍተኛው እንድርሻ ይዛል። ጅቡቲ የገነባቻቸው 6 ወደቦችም ለመጣና ያብታው ይድገቷ መሰረቶች ናቸው። ኢትዮጵያ የውጭና የገቢ ንግዳንም በእነዚህ ወደቦች አማካይነት 95 በመቶ የሚሆነውን ተጠቀምባቸዋለች። ይህ ደግሞ የሁለቱን ሀገራት የንግድ ለንግድ ግንኙነት ከማስተሳሰር ባለፈ በቀጠናው ያለውን የንግድ ግንኙነትም በማጠናከር በኩል ከፍተኛ ድርሻ አለው። ሁለቱ ሀገሮች የመጀመሪያ ምራፍ ወስቷለው የመጀመሪያ ፓይነርስ ሆነዋል ማለት ነው በአፍሪካ ደረጃ ስለዚህ ነው ሁሉም ዛሬም በትሬድ ፌሩ ፓናል ዲስከሽን ላይ ያያችሁት ብዙ ጊዜ ምሳሌ ሲደረግ የነበረው ኢስት አፍሪካ 90% አከባቢ ኢኮኖሚክ ኢንግሬሽን በማካሄድ በቀዳሚነት ይታወቃል ይሄም ወደ ኢስት አፍሪካ ደግሞ ሲዘረዘር ኢትዮጵያና የጁቡቲ ባነነት ተቀሳሉ ኢትዮጵያ ደግሞ ከኬንያ ከሶማሊያ ማለትም ከሱዳን ከደቡብ ሱዳን 
ከሱማሊያም በቅርቡ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ለማድረግ ያሰበችው ትልቁ እንድርሻ ይወስዳል ትልቁ እንድርሻ ይወስዳል በአፍሪካ ሀገር ያለው የንግድ ትስስር ዝቅተኛ ቢሆንም የኢትዮጵያና የጅቡቲ ግንኙነት ግን በተሻለ ደረጃ ላይ ይገኛል ይህም ሀገራቱ በተለያዩ መስኮች በጋራ መስራት በመጀመራቸው የመጣው ጥይት ነው የምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ ኢኮኖሚን በመያዝ ቀዳሚ የሆነች ኢትዮጵያ ለጅቡቲ ድገትም ጉልህ ድርሻ እያበረከተች ትገኛለች the more ethiopia build it ኢትዮጵያ ብዙ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ስትገነባ ጅቡቲ ደግሞ ቦሮቦቹ አማካይነት ተጠቀማለች ለምሳሌ በሀገሪቱ የሚገነቡ መንገዶች የኢትዮጵያ የግብርና ምርቶችን በቀላሉ ወደ ወደብ እንዲደርስ ያስችላል ይህ ደግሞ ለጅቡቲ ወደቦች ተጨማሪ ገቢ ያስገኛል በመሆኑም ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ቁርኝት ከፍተኛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ትንሽ ችግር ለጅቡቲ ከባር ችግር ይሆናል ይህ የሚያሳየው ደግሞ የሀገራቱ ስር ከፍተኛ መሆኑን ነው የኢትዮጵያና ጅቡቲ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የቀጠናዊ ትብብር ማሳያ ይሁን እንጂ አሁንም ሀገራት የበለጠ መተሳሰር እንዳለባቸው ነው የተቆመው ምርጫ ያላቸው እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ግንኙነት መፍጠር ግዴታቸው ነው ምክንያቱም አሁን እዚህ ያለው حزب ለምሳሌ ኢትዮጵያን سنመለከት ጅቡቲ ውስጥ አፋሮች አሉ ኢትዮጵያ አፋሮች አሉ ጅቡቲ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ማለት ሶማሊያም እንደዚሁ ሶማሊያዎች አሉ ኢትዮጵያ ሶማሊያ አለ ኖር ሳውዳው ሱዳን አለ ኢትዮጵያ ኖር አለ እነዚህ ሰዎች አሁን እርስ በራሳቸው እየተገናኙ በንግድም በሌላ ኢኮኖሚ ግንኙነት የሚገናኙ ናቸው እና እንደዚህ አይነት ነገር በሚያረጉበት ጊዜ ለ ይሄንን መንግስታት ተነጋግረው በስርዓት ሊሰራም ይችላልበት መንገድ ከብቶች ከሶማሌ ክልል አሁን እየተነዱ ይወጣሉ በኮንትሮባንድ እሱን ሁሉ እንዴት አድርገን ነው በከሶማሊላንድ ጋር ሆነን መግታት የምንችለው ምክንያቱም አንድ የኢኮኖሚክ ስቲክስ ያስፈልገናል የኢኮኖሚ ልማታችን ለማይ ሁለተኛ የሚወጣው ገንዘብ በዛ በኮንትሮባንድ ሲወጣ ገንዘቡ ኮንትሮባንድ ነው ገንዘቡ ገብቶ ደግሞ ምን እንደሚደረግበት አናቀም የኛ ባንኮችም የኛ ጉምሩኮችም ኢንቮልቭድ አይደሉም እዚህ ላይ ስለዚህ ነሱ ነሱ ሊጣቀም በሚችል መንገድ እንዲሰራ ነው ዋናው ነገር የሚሆነው ማለት ነው ኢትዮጵያና ጅቡቲ ግንኙነታቸውን የበለጠ ለማጠናከር ያስችላቸው ዘንድም አሁንም የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮችን እየገነቡ ናቸው አንደኛው በአዲስ አበባ አዋሽ በሚሊያርጎ በጋላፊ በኩል የሚጣው ነው ሁለተኛው ባሆኑ ጊዜ በፈጣን በመልማት ላይ የሚገኘው ከድሬዳዋ ደወለ ያለው መስመር እንዲሁም በቀጣይ ወደ ድሬዳዋ መኤሶ አዋሽ የሚገናኘው መንገድ በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ሶስተኛው ከተጆራ ፖርት ጋር ያገናኘን በተለያዩ ኮንትራክተሮች በፍጥነት ተግባራዊ ተደረገ ያለ ፕሮጀክት ነው እንዲሁም የጅቡቲን ፖርት ከጅጅጋ ጋር ያገናኘን ለያ ተጨማሪ መንገድ በሻዓ በኩል አርጎ በደንበል አርጎ ወደ ጅጅጋ መሄድ መንገድም በጥናት ላይ የተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በአራት መንገዶች ለወደፊት ከጅቡቲ የተለያዩ ፖርቶች ጋር የሚያገናኘን መስራተ ልማት እየሰራ ነው ምንገኝ የጅቡቲ መንግስት የተለያዩ ፖርቶችን የኢትዮጵያን ፈጣን እድገት እና حزب እና ቆዳ ስፋት ያገናዘበ የፖርት ልማት ያካሄደ ይገኛል በቅርቡ ዘመናዊ ፖርት ዲኤምፒ የሚባል ዶራ ላይ ሙልቲ ፐርፐስ ፖርት አልቆ አገልግሎት እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ኢንቨስትመንት ሲሰሩ ለጅቡቲ ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ኢኮኖሚ ታሳቢ አድርጎ እየተገነባ ነው ይህ የዶራ ላይ ወደብ ባለፈው አመት ነበር የተመረቀው ለዚህ ወደብ ግንባታ ጅቡቲ ከ500 ሚሊዮን ያሜሪካን ዶላር በላይ ወጭ አድርጋለች በዚህ ግዙፍ ዘመናዊ ወደብ እስከ 8.7 ሚሊዮን ቶን የሚሆን ኮንቴነር በየአመቱ ማስተናገድ የሚችል አቅም ያለው ወደብ ነው በዚህ ወደብ አማካይነትም የተለያዩ ሀገራት በተለይም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ነው የመሳሰሉ ሀገራት የወጭና የገቢ ንግዳቸውን ያሳልጡበታል ጅቡቲና ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ ትስስር ምሳሌዎች ሆኑ እንጂ የነግድ ልውጣቸው ግን ከ110 ሚሊዮን ያሜሪካን ዶላር አይበልጥም ኢትካትላችን የምትገኙት ሳምንታዊው የቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው ተመልካቾችን ከውጭ ወደ ገኝ ነው የቢዝነስ ዘገባችን ስናልፍ በዚ ሳምንት ማለትም ባሳለፈው ሳምንት የቻይና እና አፍሪካ የንግድ ሳምንት ፎረም በግብጽ ሻርም አል ሼክ ተካይዷል በዚህ ጉባኤ አፍሪካ በተፈጠሩ አብቶ ቻይናን እንደምታግዝና ቻይና ደግሞ በመላሹ በፋይናንስ አቅርቦት በመሰረተ ልማት ግንባታና በልዩ ልዩ መስኮች ከአፍሪካ ጋር የመስራት ፍላጎት እንዳላት ነው የገለጸችው ጂጂቲኤን ዘገባው ብራሃኑ ያዩ ተመልክተታል ንከታተልስ 
በግብጽ ሻርማልሺ ከተማ የተካሄደው የ2017 የአፍሪካ ቢዝነስና ኢንቨስትመንት ፎረም የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበርን ጨምሮ የሩዋንዳ ሶማሊያ ኮት ዲቮር ቻድ እና ጊኒ መሪዎች የተገኙበት ነበር መሪዎቹ በአናነትም በአፍሪካውያን መካከል የርስበርስ የንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ማሳደግና ማጠናከር ባለበት ጉዳይ ላይ መክረዋል በተለይ የተገባደደ ያለው 2017 የፈረንጆቹ አመት ለበርካታ አፍሪካውያን ከነበሩበት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ብሎም ፖለቲካዊ ቀውስ ለመውጣት ጥረት ያደረጉበት መሆኑ ነው የተገለጸው ላብነትም ናይጄሪያ ከገባችበት የኢኮኖሚ ቀውስ እየወጣች መሆኑ በመልካምነት ከተነሱት መካከለም የሚጠቀስ ነው በ2025 የአሁግሩን ምርት ተጠቃሚዎች ወደ 38 በመቶ ለማደስ እየተሰራ ያለው ተግባር እንደሚሳካም ኮዲው እየታየ ነው ብሏል በአፍሪካ የሜዲን አፍሪካ ኢኒሼቲቭ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሄለን ሃይ ለሲጂቲን ደገለጹት አሁግሩ ከቻይና አሜሪካ አለም አውሮፓ ጋር የመስራት ሙሉ መብትና ተፈጥሯዊ ጸጋዎች አሉ ከቻይና ጋር እንዲሰሩ የሚያደርጋቸው መልካም አጋጣሚዎች በመኖራቸው መሆኑም ይገልጻሉ። የቻይና ፖሊሲ በኩልና በጋራ መጠቀምን መሰረት ያደረገ ነው። ላብነት በአፍሪካ በርካታ ተፈጥሯዊ ሀብቶች አሉ። እነዚህ ተፈጥሯዊ ሀብቶች እንደግሞ በሀገራችን የሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ለግብአትነት ይፈልጉታል። ወደ አፍሪካ ሀገራ ስመጣ የፋይናንስ የመሰረተ ልማትና የሰፋፊ እርሻዎች ልማትን ከቻይና ይፈልጋሉ። አፍሪካውያን የምንፈልገውን ስለሚያሟሉልን እኛም የሚፈልጉትን እናደርግላቸዋለን። እንደ ዋና ስራ አስፈጻሚው ሄለን ሃይ ገለጻ በአፍሪካ ለውጣቶች የስራ ድል ፈጠራ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። በወቅቱ በአፍሪካ እየታየላለው የኢንዱስትሪ አብዮትም የኢትዮጵያ አስተዋጽኦም የጎላ ብለውታል። በአሁጉሪቱ የተፈጠረ ላለው የውጣቶች የስራ ድል ፈጠራና የኢንዱስትሪ አብዮት ኢትዮጵያ ዋነኛ ተጠቃሽ ሀገር ናት። የዓለም ባንክ ባወጣው ሪፖርት መሰረት በ2011 ቢዝነስ ለመስራት ከሚመረጡ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ በዝቅተኛነት የምትጠቀስ ነበርች። በዛን ወቅት የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የቻይና ኩባንያዎች ኢንቨስት እንዲያደርጉና እንዲሰሩ ጥሪ ያቀረቡ። በዛ መሰረትም ወደ ኢትዮጵያ ገባን። በሀገሪቱ አሁን ላይ አንድ ጫማ ፋብሪካ ብቻ እስከ 4000 ለሚደርሱ ወጣቶች የስራ ድል መፍጠር ይችላል። ያ መሰረት በመሆኑም አሁን በሀገሪቱ በርካታ ኢንዱስትሪ ፓርኮች መመሰረታቸው የሚታወቅ ነው። ጉባዩ ለሶስት ቀናት ያደረገው ቆይታን ሲያጠናቅቅ በአፍሪካ በኃይል ልማት መሰማራት በሚቻልበት ሁኔታና የጋራ ተጠቃሚነትን በሚያጠናክር ጉዳዮች ላይ መክሮ ተጠናቋል። በአፍሪካ 10000 ያህል የቻይና ኩባንያዎች በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ተሰማርተው ይገኛሉ። እንግዲህ ተመልካቻችን ለዛሬ ያዝነው የቢዝነስ ፕሮግራማችን የተመለከታችሁት ይመስል ነበር በመስተንግዶ አብራያችሁ ቆይታ ያደረኩት ስኔ ቴዎድሮስ አለማየሁ ከመላው የስቲዲዮ ባለሙያ አሽካር በጋራ ሆነው መልካም ሳምንት